আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব ত্রিকোণমিতি চ্যাপ্টার 7.1 এর প্রথম গাণিতিক সমাধানটি তো তোমরা যারা আমাদের বেসিক লেকচারে যে প্লেলিস্টটা আছে সেটা দেখে ফেলেছো বা দেখতেছো কারণ ওইটা শুধুমাত্র ত্রিকোণমিতির উপরে বেসিক বেসিকের যে প্লেলিস্টটা খোলা তো ওইখানে তোমরা ত্রিকোণমিতির সম্পূর্ণ বেসিক ওই প্লেলিস্ট থেকে শিখতে পারবা তুমি ক্লাস 6 এ পড়ো 7 এ পড়ো 8 এ পড়ো অর তুমি কলেজে পড়ো ভার্সিটিতে পড়ো যে কোনো ক্লাসে পড়ো ওইখানে আমাদের ত্রিকোণমিতির সম্পূর্ণ যে বেসিক লেভেল একদম গোড়া থেকে আলোচনা করা হয় ওই প্লেলিস্টটাতে তো তুমি যদি এখনো ওই প্লেলিস্টটা না দেখে থাকো আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করব ওই প্লেলিস্টটা আগে দেখো দেন তুমি ত্রিকোণমিতি চ্যাপ্টারটা শুরু করো তুমি অনেক ভালো করবে ত্রিকোণমিতিতে আচ্ছা এখন আমরা আজকে যেই ম্যাথটা নিয়ে আলোচনা করব এই ম্যাথটাও একদম আমাদের ত্রিকোণমিতির বেসিক লেভেলের একটা ম্যাথ যেমন বেসিক লেভেল বলতে তোমরা বেশিরভাগই বুঝো যে চতুর্ভাগে যে নিয়মটা থাকে ওই নিয়ম থেকে আসলে স্টার্ট হয় তো আজকে আমরা যে ম্যাথটা সলভ করতে যাচ্ছি সেটাও ঠিক ত্রিকোণমিতির বেসিক লে ওই চতুর্ভাগের বেসিকের উপরে নির্ভর করা আচ্ছা আমরা তাহলে শুরু করি আমাদের আজকে যে কোশ্চেনটা সলভ করতে হবে সেটা হচ্ছে কজ স্কোয়ার পাই বাই এইট প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রি পাই বাই এইট প্লাস কজ স্কোয়ার ফাইভ পাই বাই এইট প্লাস কজ স্কোয়ার সেভেন ফাইভ বাই এইট আমরা এখন যেই কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে কজ স্কোয়ার পাই বাই এইটটা এটাকে ঠিক রাখবো এরপরে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা যদি এই থ্রি পাই আমরা যদি এই কজ স্কোয়ার থ্রি পাই বাই এইটটাকে এইভাবে লিখি যে কস পাই বাই টু মাইনাস পাই বাই টু হোল স্কোয়ার আগে আসি এই হোল স্কোয়ারের ব্যাপারে আমরা যদি এই থ্রি পাই বাই এইটকে থিটা ধরি বা এটা তো একটা অবশ্যই কোন এটা যদি আমাদের কোন হয় তাহলে কজ স্কোয়ার থিটা তো কজ স্কোয়ার থিটা যেই লেখা যেই কথা আর কজ থিটা হোল স্কোয়ার লেখা কিন্তু একই কথা এবার আসি যে থ্রি পাই বাই এইটটাকে এটা কিভাবে আমরা লিখলাম একটা জিনিস খেয়াল করো যে টু আর এইটের মধ্যে আমরা যদি লসাগু সৃষ্টি করি তাহলে আমাদের লসাগু কত হবে এইট এরপর এই এইটটাকে ধারা আমরা যদি এই জিনিস মানে লসাগু করব তাহলে এই এইটটা ধারা আমরা কি টুকে ভাগ করব ভাগ করলে হবে ফোর ওই ফোরটাকে উপরের পাই ধারা গুণ করব তাহলে হচ্ছে ফোর পাই তারপরে হলো মাইনাস আবার এই এইট আবার ওই এইটটাকে এই এইট দ্বারা ভাগ করব হবে ওয়ান ওই ওয়ানটাকে উপরে পাই ধারা গুণ করব তাহলে জিনিসটা কী দাঁড়াচ্ছে ফোর পাই মাইনাস পাই ডিভাইডেড বাই এইট আমি যেভাবে বলেছি তোমরা একটা আলাদা নোট খাতা নিয়ে সেই খাতার মধ্যে তোমরা রাফ করে দেখতে পারো আমার কথা মতোই হবে তাহলে ফোর পাই মাইনাস পাই ডিভাইডেড বাই যদি এইট হয় তাহলে ফোর পাই মাইনাস পাই তাহলে হচ্ছে কত থ্রি পাই তাহলে কজ স্কোয়ার থ্রি পাই বাই এইট ডি কজ স্কোয়ার থ্রি পাই বাই এইট আলটিমেটলি কিন্তু এটাই থাকে এখন তোমরা অনেক সময় আমাদের কে কোশ্চেন করো বা তোমাদের টিচারদেরকে কোশ্চেন করো যে স্যার এখানে যে আমরা থ্রি পাই বাই এইট থেকে পাই বাই টু মাইনাস পাই বাই এইট লিখলাম এটা কিভাবে আসলে বুঝব এটা আসলে কি আমাদের এই ধরনের ভাঙা আমরা দুই ভাগে ভাঙতে পারি দুইভাবে ভাঙতে পারি একটা হচ্ছে পাই বাই টু এর মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে পাইয়ের মাধ্যমে তো আমরা এখানে পাই বাই টু এর মাধ্যমে ভেঙেছি তুমি যখন ত্রিকোণমিতি নিয়ে অনেক প্র্যাকটিস করবা বা তোমার বইয়ে যতগুলো ম্যাথ আছে সবগুলো ম্যাথ তুমি একবার শেষ করবা দুইবার শেষ করবা তিনবার শেষ করবা তখন তোমার মাথার মধ্যে একটা ধারণায় চলে আসবে যে একটা ভগ্নাংশকে কিভাবে আসলে এই রূপে দেয়া যায় যেই রূপ দিয়ে লসাগু করলে আগের আগের রূপে ফিরে পাওয়া যায় এটা আসলে প্র্যাকটিসের উপরে মূলত নির্ভর করে তাহলে আমাদের এই অংশটুকু শেষ এখন আমরা এই অংশটুকুকে কজ স্কোয়ার ফাইভ বাই এইটকে আমরা লিখেছি কজ পাই বাই টু প্লাস পাই বাই এইট হোল স্কোয়ার আমরা যদি আবার এই পাই বাই টু প্লাস পাই বাই এইটটাকে একটু লসাগু করি আমরা পাবো কি ফাইভ পাই বাই এইট কীভাবে আমরা জানি টু আর এইটের লসাগু কত এইট ওই এইটটাকে টু ধারা ভাগ করলে হয় ফোর আর ফোরটাকে আমরা পায়ের ধারা গুণ করব তাহলে ফোর পাই প্লাস এইটকে এইট ধারা ভাগ করলে হবে ওয়ান ওই ওয়ানটাকে পায়ের মাধ্যমে গুণ করব তাহলে হচ্ছে পাই তাহলে উপরে কি হবে ফোর পাই প্লাস পাই ডিভাইডেড বাই এইট তাহলে ফোর পাই প্লাস পাই সমান সমান হলো ফাইভ পাই আলটিমেটলি কজ স্কোয়ার ফাইভ পাই বাই এইটই থাকে তাহলে ঠিক আছে এরপরে আসো যে পায়ের মাধ্যমে যে জিনিসটা করেছে তাহলে কজ স্কোয়ার সেভেন পাই বাই এইট তাহলে এখানে কি কজ স্কোয়ার পাই মাইনাস পাই বাই এইট এটা তোমরা নিজেরা করবা যে পাই মাইনাস পাই বাই এইটটুকুকে লসাগু করলে দেখতে পাবা সেভেন পাই বাই এইটই তোমরা পাচ্ছ এটাই হচ্ছে এই অঙ্কটার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন তো এই লাইনটা যে বুঝে ফেলবা সে এর পরের স্টেপগুলো বুঝে ফেলবা যদি না তুমি চতুর্ভাগের ম্যাথটা শেষ করে থাকো মানে চতুর্ভাগে যে বেসিক লেকচারটা আছে ওইখানে আমাদের প্লেলিস্ট একটা ভিডিও আছে পুরো চতুর্ভাগে চোদ্দ গোষ্ঠী নিয়ে তো আমি ওই ভিডিওর লিঙ
তাহলে আমরা নেক্সট টানে যেতে পারি আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে cos স্কয়ার পাই বাই 8ই আছে এখন cos পাই বাই 2 মাইনাস পাই বাই 8 হোল স্কয়ার থেকে একবারে sin স্কয়ার পাই বাই 8 চলে আসছে আবার cos পাই বাই 2 প্লাস পাই বাই 8 হোল স্কয়ার থেকে একবারে sin স্কয়ার পাই বাই 8 চলে আসছে আবার cos স্কয়ার পাই মাইনাস পাই বাই 8 থেকে একদম cos স্কয়ার পাই বাই 8 চলে আসছে এই তিনটা জিনিস আমরা আসলে বুঝি না এইটা বোঝানোর জন্য আমাদের কি লাগবে চতুর্ভাগের নিয়ম লাগবে তো আমরা চতুর্ভাগের নিয়ম নিয়ে আসলাম এবার দেখি যে এখানে কি ছিল cos পাই বাই 2 পাই বাই 2 মানে কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি তো 90 ডিগ্রি কয়টা এখানে শুধু 90 ডিগ্রি মানে কি একটা 90 ডিগ্রি তো একটা 90 ডিগ্রি কি জোর না বেজোর অবশ্যই জোর তাহলে যদি এই এটা যদি বেজোর হয় মানে হচ্ছে আমরা যদি ওই যে আমাদের চতুর্ভাগের যে একটা সূত্র ছিল আমরা যখন ওই যে কজ সাতশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি বা কজ আটশো ডিগ্রি এরকম মান যখন বের করতাম একটা সূত্র কিন্তু আমরা ফলো করতাম সেটা হচ্ছে এন ইন্টু পাই বাই টু বা আমরা যদি ডিগ্রি হিসাবে ধরি এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস মাইনাস থিটা তাহলে এখানে যদি একটা নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা এটাকে এভাবে বিবেচনা করতে পারি না যে ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু মাইনাস পাই বাই এইট তাহলে ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু মানে কি এখানে কয়টা নব্বই ডিগ্রি একটা নব্বই ডিগ্রি আর একটা নব্বই ডিগ্রি হচ্ছে বেজোর আর বেজোর মানে কি কস্টটা চেঞ্জ হয়ে কি হবে অবশ্যই সাইন হবে তো তোমরা বেসিক লেকচারের ভিডিও যদি দেখে থাকো সেখানে আমাদের এই জিনিসগুলো বুঝিয়ে দেয়া আছে যে কস চেঞ্জ হয়ে কি হবে সাইন চেঞ্জ হয়ে কি হবে তাহলে আমরা ওইখান থেকে জানি কস চেঞ্জ হয়ে সাইন হবে এবার আসি যে এবার এখানে লিখলাম কি পাই বাই এইট এখন এই যে সাইন পাই বাই এইটটা লিখলাম আমার মনে মনে বিবেচনা করি এখানে কোনো স্কোয়ার নেই শুধু সাইন পাই বাই এইট আছে এখন আমরা দেখব যে এই সাইন পাই বাই এইটটার আগে কি প্লাস চিহ্ন বসবে নাকি মাইনাস চিহ্ন বসবে এটা দেখার জন্যই আমাদের এই চতুর্ভাগের নিয়মটা লাগবে আমরা খেয়াল করি এখানে আমাদের কয়টা নব্বই ডিগ্রি একটা নব্বই ডিগ্রি তো আমরা এখান থেকে নর্মালি কাউন্ট করা শুরু করি আচ্ছা তাহলে আমরা কাউন্টটা করি যে একটা নব্বই ডিগ্রি আর হচ্ছে কি মাইনাস পাই বাই টু পাই বাই এইট তার মানে কি আমরা এই এই পাশে আর আগাতে পারবো না আমাদেরকে পিছনে ফিরে যেতে হবে তো আমরা যদি পিছনে ফিরে আসি তাহলে আলটিমেটলি আমরা কোন ঘরে আসি এখন প্রথম চতুর্ভাগে তো প্রথম চতুর্ভাগে যদি আমরা থাকি তাহলে প্রথম চতুর্ভাগে কে পজিটিভ অল পজিটিভ তাহলে এখানে কি কজ আছে কজ কি পজিটিভ হবে অবশ্যই পজিটিভ হবে তাহলে এর আগে প্লাস বসেছে তাহলে এই প্লাস আর তোমাদের এই চতুর্ভাগ থেকে আসা প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস সাইন স্কোয়ার পাই বাই টু আশা করি বুঝতে পেরেছ ঠিক এর পরের যে জিনিসটা আছে যে কস পাই বাই টু প্লাস পাই বাই এইট হোল স্কোয়ার থেকে যে আমাদের সাইন স্কোয়ার পাই বাই এইট এসেছে সেটা ঠিক একই নিয়মে কিভাবে এখানে পাই বাই টু কয়টা আছে একটা আছে তো একটা পাই বাই টু বা একটা নাইনটি ডিগ্রি জোর না বেজোর অবশ্যই বেজোর তাহলে বেজোর থাকলে কস চেঞ্জ হয় কি হয় সাইন হয় তাহলে সাইন পাই বাই এইট হলো এবার আসলে চিহ্নের হিসাব করি তাহলে এখানে কস যেহেতু একটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করব একটা নব্বই ডিগ্রি প্লাস সামথিং তার মানে কোন ঘরে আসলাম এই ঘরে আসলাম প্লাস সামথিং বলতে প্লাস পাইবে এইট বোঝাচ্ছে প্লাস সামথিং তাহলে আমরা সেকেন্ড চতুর্ভাগে এখন সেকেন্ড চতুর্ভাগে কে পজিটিভ সাইন আর কস এক পজিটিভ তাহলে কজ অবশ্যই হবে ঋণাত্মক তাহলে কস যদি ঋণাত্মক হয়ে থাকে তাহলে এখানে আমি প্লাস লিখলাম কিভাবে এর কারণ হচ্ছে উপরে যে একটা হোল স্কোয়ার আছে তাহলে মাইনাসকে যদি আমি হোল স্কোয়ার করি তাহলে কি হবে প্লাস এই জন্য আমি এখানে দিয়েছি প্লাস সাইন স্কোয়ার পাই বাই এইট এখন এখান থেকে কজ স্কোয়ার পাই মাইনাস পাই বাই এইট থেকে কীভাবে কজ স্কোয়ার পাই বাই এইট আসলো এখানেও ঠিক বোঝার একটা বিষয় যে এখানে যে পাই আছে পাই মানে কয়টা নব্বই ডিগ্রি দুইটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে দুইটা নব্বই ডিগ্রি জোর না বেজোর অবশ্যই জোর তাহলে জোর হলে আমরা জানি ইতিকনমিতির অনুবাদ কি চেঞ্জ হয় না চেঞ্জ হয় না তাহলে কজ আমাদের কি থাকবে কজই থাকবে আর এবার আসো পাই বাই এইট লিখলাম পাই বাই এইট এবার আমরা কি করব চিহ্নের হিসাব করব তো চিহ্নের হিসাব এখানে পাই মানে কয়টা নব্বই ডিগ্রি দুইটা নব্বই ডিগ্রি আচ্ছা তো দুইটা নব্বই ডিগ্রি মানে আমাদের দুইবার ঘুন ঘুরতে হবে তাহলে ওয়ান একবার ঘুরলাম মানে একটা নব্বই ডিগ্রি দুইটা নব্বই ডিগ্রি মাইনাস সামথিং মানে আমাদের পিছনে ফিরে যেতে হবে তাহলে আমরা এই ঘরটাতে পৌঁছালাম তাহলে এই ঘরটাতে কে পজিটিভ সাইন থিটা আর কোসেক থিটা পজিটিভ বাট আছে কি এখানে কজ আছে তাহলে এখানে কি হবে মাইনাস চিহ্ন বসার কথা বাট উপরে কি আছে একটা স্কোয়ার তাহলে মাইনাস আর মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল কজ স্কোয়ার পাই বাই এইট আশা করি ম্যাটটা তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা হ্যাঁ রেজার পয়েন্টার এবার আমরা দেখো কি করি এখানে একটা জিনিসকে খেয়াল করতে পারতেস যে কজ স্কোয়ার পাই বাই এইটটাকে আমরা যদি থিটা ধরি তাহলে কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান আবার সাইন স্কোয
सॉरी बेसिक लेक्चर के जो वीडियो टा आते हैं शेटा अवश्य ही देखने बे आम्रा वीडियो प्रथम दिके आई बटन में वीडियो लिंक टा दिए दिए चिल्म अवश्य ही देखने बे बेसिक लेक्चर के वीडियो टा एकों तुमरा जाना हमारे एकों फेसबुक पेज एवं ग्रुपे ज्वाइन ना कोरे था को एकों कोरो नहीं तारा अवश्य ज्वाइन करेंगे बे कारण वही ग्रुपे आम्रा देर प्रत्येक टा जिनिशर अपडेट पाओ जाए प्लस वही ग्रुपे तुमरा तुमरा प्रॉब्लम शेयर करते पारो तुमरा देर एकाने अनेक सीनियर बरोफाइड आसे तुमरा देर सॉल्यूशन कोरे दिवे सो so, अल्लाह